。投资界的传奇有很多，不少人心中的白月光往往是沃伦·巴菲特，毕竟百分之二十的复合年化收益率摆在那里嘛，令人羡慕不已。但在印度股神金军瓦拉面前，巴菲特的成绩就显得不那么耀眼了。毕竟在他三十七年的投资生涯里，复合年化收益率高达百分之六十二，排名全球第二，是巴菲特的三倍有余。金军瓦拉的成功其实非常简单，那就是相信印度国运，坚决做多印度。所以， 2022年临终之前，他留下了一个遗愿： 2 0 2 3年到2025年之间，印度经济将会迎来一个拐点，全世界都将见到印度 GDP 两位数的增长。2 1世纪属于印度。金军瓦拉的遗愿似乎很快就要实现了。今年第二季度，印度 GDP 以 7.8% 的增速冠绝全球。然而，一位在美国普林斯顿大学教书的印度裔教授觉得这个数据有点蹊跷，就拿美国商务部的算法这么一套，结果增速就只剩下了百分之四点五，缩水了近四成呢。同时，印度底层的怨气非常大，因为宏观的经济增长没能产生就业，二十五岁以下的毕业生群体里面有百分之四十二找不到工作，不少人只能在写字楼外面卖油墩子。但这九年间，印度总理莫迪的白手套却变得越来越富有，这个人就是阿达尼。二零一四年，莫迪刚上台的时候，阿达尼的身价只有二十八亿美金。但到今年年初被华尔街做空的时候，他的身价已经暴涨到了一千二百六十四亿美元了，一度成了亚洲首富。不过，虽然白手套富的流油，但莫迪自己的生活却非常的朴素，常年吃素，不要孩子，也没什么夫妻生活，老妈还一直生活在农村里。然而，就是这么一个境遇系老头，上位之路却非常的血腥，因此莫迪被不少人称之为“印度希特勒”。印度这个国家就是如此的矛盾，不如我们今天就来看看莫迪治下的印度到底发展的怎么样？为什么莫迪政府的腐败这么严重，印度人还那么喜欢他？莫迪的最终目标是什么？印度会超越中国吗？要回答这些问题啊，我们还得先来复盘一下莫迪的血腥上位之路。印度和巴基斯坦原先是一家人，但由于历史原因，印度的本土宗教和外来的伊斯兰教有很深的历史仇恨。到了一九四七年，两边实在是过不下去了，于是就分了家，史称印巴分治。但和伊斯兰世界相比啊，古代印度没有什么记录历史的习惯，这就等于印度人没有太多的共同记忆，所以很难构建现代民族主义。于是印度教徒就开始在神话里头找灵感，然后他们盯上了一个地方——阿约提亚。阿约提亚在咱们中国的文献里面叫阿育陀，今天成了印度教徒心中的耶路撒冷。为什么会这样呢？这就涉及到印度教的两部神话了，一部叫《摩诃婆罗多》，另一部叫《罗摩衍那》。这个“摩诃”呢，就是大的意思；“婆罗多”就是印度的另一个名字，也就是前段时间印度改名风波里的巴拉特。所以，印度教徒一听到“摩诃婆罗多”啊，就类似于中国人听到大唐、大宋、大明突出一个自信。而这个“罗摩衍那”直译过来就是“罗摩历险记”，据说咱们的《西游记》啊，还受到它的影响。印度教呢有三大神：创造者梵天、保护者毗湿奴和毁灭者湿婆。而这个罗摩就是保护者毗湿奴的化身，可见他在印度教里的地位。于是，寻找罗摩大神的诞生地就成了印度教民族主义者的历史使命。然后，他们千方百计、旁征博引，最后就敲定了罗摩大神就诞生在阿约提那。结果，印度教徒到阿约提亚一看，傻眼了，因为在1528年，也就是大明嘉靖七年的时候，莫卧儿王朝攻占了这个地方。这个莫卧儿啊，他其实是蒙古的音译。莫尔王朝的开创者就是成吉思汗的后人巴布尔。但是到了这个时候啊，这些被大明赶跑的蒙古人早就不信长生天了，而是皈依了伊斯兰教。于是他们就在阿约提亚建起了清真寺，也就是后来的巴布尔清真寺。这属于是在印度教徒的心口上反复撒盐啊。于是阿约提亚就渐渐成了他们心中的耶路撒冷。其中最狂热的一批，就搞了一个罗摩出生地运动，号召印度教徒去拆掉巴布尔清真寺，在原址上重建罗摩神殿。莫迪和这些狂热分子啊，有很深的渊源，他们都隶属于一个叫国民志愿服务团的组织。这个组织成立于1925年，创立灵感来自于欧洲法西斯。他们对纳粹的学习可以说是全方位的，比方说，纳粹的口号是一个民族、一个帝国、一个元首；国民志愿服务团的目标是一个国家、一个种族、一种宗教、一种文化、一种语言，突出一个低配版的雅利安。所以他们极度反感圣雄甘地倡导的宗教多元主义，干脆就在1948年把他刺杀了事同样，印度的雅利安亲戚能在二战的时候灭绝犹太人，国民志愿服务团就能一瓢画葫芦去屠杀穆斯林。而为了实现这个目标，他们就需要黑道和白道的力量。于是，国民志愿服务团就设立了两个下属机构，白道就是站在台前的印度人民党，也就是印人党，干脏活的就有世界印度教大会。莫迪很小的时候就加入了国民志愿服务团，并成为了骨干，在1985年被组织派往印人党古吉拉特邦支部担任秘书长。但这个身份并没有让莫迪高大上起来，因为当时印人党早已是危急存亡之秋了。
，一度在议会里面只剩下了两个席位。英格兰党高层一看这样下去不行啊，另一把就给自己打了一针印度教民族主义的兴奋剂，宣传起了罗摩出生地运动，号召印度教徒到阿约提亚去，去推倒巴布尔清真寺，重建一个罗摩神庙。这针兴奋剂那叫一个一针见效啊！英格兰党的席位立马在1989年增加到了85个，但还没等英格兰党喘口气，危机又来了。1990年，印人党的政治盟友，也就是时任印度总理的辛格宣布，为了社会公平，印度政府决定把 27% 的政府职位留给低种姓、低阶层的苦出身。这无疑是在印人党的选区里头刨祖坟呐、啊！具体原因，我们一会儿在后面详细说明。所以，为了稳定自己的地位，印人党立马就再次祭出了罗摩出生地运动，而且这次是准备要动真格了，那也就是要拆掉巴巴尔清真寺。莫迪当时已是不惑之年，不拼一把可能真就上不去了。于是他准备趁机梭哈。为了摇人发动印度教的文化圣战，印人党就宣布，一九九零年九月，自家党魁将前往阿约提亚朝圣，也就是罗摩战车朝圣。第二年又组织了一场叫团结朝圣，而莫迪就是这两场朝圣活动的重要组织者。莫迪在他母亲去世当天发了篇长微博，回忆了当时的凶险嘛。印人党的朝圣车队开到哪里，哪里就会爆发宗教暴动。当时不少人死在了恐怖袭击当中。这两场党魁朝圣成功激发了印度教徒打圣战的情绪。十五万印度教徒在一九九二年十二月六日相约赶到了阿约提亚，如愿破坏了巴布尔清真寺。而莫迪作为重要的组织者，这也就成了他的政绩，让他成功在二零零一年十月当上了古吉拉特邦的一把手。但穆斯林从来没有忘记毁寺之仇。二零零二年二月二十七日，身处古吉拉特邦哥特拉镇的穆斯林盯上了一辆朝圣返乡的火车，放火烧了其中四节车厢，烧死了五十九人。这让身为古吉拉特邦一把手的莫迪再次嗅到了向上爬的机会，当下就咬定这是巴基斯坦的阴谋，把遇难者烧焦的尸体抬进市中心游行展示。这一举动立马激怒了印度教徒，宗教仇杀再次开始。据官方统计，暴乱中至少造成了一千零四十四人死亡，二百二十三人失踪，两千五百多人受伤。那你说古吉拉特邦的警察在干什么呢？有的警察在看热闹，有的警察自己下场参与宗教屠杀，有的警察在接到求助电话后只冷冷回了一句：“我们没有接到要帮助你们的命令。”事后有古吉拉特邦的警察和官员出来对媒体说：“当时上面给我们打了招呼，要我们顺其自然。”其中就有时任古吉拉特邦内政部长的哈伦·潘迪亚。印度杂志《Outlook》曾报道啊，潘迪亚在2002年5月向他们透露，在火车被放火烧掉的那天晚上，莫迪就把他们喊到了自己的官邸里开会。他在会上给所有的官员和警察下了指示 ：Allow people to vent their frustration and not come in the way of the Hindu backlash。直译过来就是要允许印度教徒发泄不满，不要妨碍印度教徒的反弹。结果呢，内政部长潘迪亚再次出现在大家视野里的时候，已经是一具尸体了。到底谁才是这场暗杀的幕后黑手？可能也只有等到印人党倒台后才能公之于众了。宗教清洗、暗杀政敌，一下子就让莫迪的名声臭了。西方立马给他下了外交禁令。在内外压力之下，印人党为了保下莫迪这个干力，时任印度总理的瓦杰帕伊主动给莫迪背了黑锅。但瓦杰帕伊万万没想到啊，自己保下的是个什么贪官污吏